దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా మీ అందరికీ ప్రభు క్రీస్తు నామమున శుభోదయం తెలుపుతూ ఉన్నాము ఈరోజు మే నెల ఇరవైవ తేదీ మన తల్లి అయినటువంటి శ్రీసభతో మనందరం సంతోషిస్తూ పునీత సియోన్న బెర్నార్దీన్ గారి పండుగను ఈరోజు కొనియాడుతూ ఉన్నాము ఇటలీ దేశములో పదమూడు వందల ఎనభైవ సంవత్సరములో జన్మించినటువంటి ఈ పునీతుడు పదునాలుగు వందల నలభై నాలుగవ సంవత్సరం వరకు జీవించారు తనకు ఏడు సంవత్సరముల చిన్న ప్రాయంలోనే తల్లిదండ్రులిద్దరిని కోల్పోయి అనాథగా మిగిలారు ఆ తరువాత వారసత్వముగా తనకు సంక్రమించిన ఆస్తిపాస్తులన్నిటినీ అమ్మి పేద సాధలకు దానం చేశారు ఆ తరువాత గురువుగా యేసుప్రభు యొక్క పవిత్ర నామ భక్తిని ప్రపంచమంతటా ప్రకటించుటకు ప్రత్యేకమైనటువంటి పిలుపును అందుకొని ఆ ప్రభు యొక్క నామమును ప్రకటించుటకే తన యొక్క జీవితాన్ని వెచ్చించాడు ఈ పునీతుడు తన యొక్క బోధనల ద్వారా అనేక మందిని ప్రభు వైపు తిప్పటమే కాక పేద సాధలలో ప్రభువుని దర్శించినటువంటి వ్యక్తి ఈ పునీతుడు వీరి యొక్క జీవిత విశేషాలను మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇటలీ దేశంలోని సియోనా మహానగరంలో మస్స మరిత్తిమా ప్రాంత గవర్నరుకు కుమారునిగా బెర్నదీన్ గారు పదమూడు వందల ఎనభైలో జన్మించారు వీరి జ్ఞాన స్నానం పేరు బెర్నదీన్ డెగ్లీ అల్బిజెస్కి వారు తమ ఏడవ ఏటని తల్లిదండ్రులను కోల్పోవటం వల్ల ఒంటరి వారయ్యారు అప్పుడు వారి పిన తల్లి వారిని పెంపకానికి తీసుకుంది మంచి క్రమశిక్షణలో పెంచింది బెర్నదీన్ గారు శ్రీసభ చట్టాలు సామాజిక న్యాయశాస్త్ర విద్య నేర్చారు తమ పదిహేడవ ఏట వారు వ్యాకుల దేవమాత సన్యాస ఆశ్రమ సేవలో చేరారు ఆ సభ సియోనా నగర ఆసుపత్రికి అనుబంధంగా ఉండేది తద్వారా అందరి రోగులు పేదలకు ఊరట నొసగు సేవలందించగలిగారు పదునాలుగు వందల సంవత్సర జూబిలీ సంవత్సరంలో సియోనా చుట్టుప్రక్కల ప్లేగు అను అంటువ్యాధి వ్యాపించింది ఆ సమయంలో వారు తమ పన్నెండు మంది యువ మిత్రులతో కూడి ఘన సేవలందించి వ్యాధిగ్రస్తులను ఆదుకున్నారు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్న వ్యాధిగ్రస్తులందరినీ చురునవ్వుతో జాలితో ఆశ ఓదార్పు ప్రోత్సాహముతో సేవించారు వైద్య సేవకులు తక్కువ మంది ఉన్నా గాని అవిశ్రాంతంగా పనిచేశారు ఇలా రెండు సంవత్సరాలైన పిమ్మట తనకు సంక్రమించిన ఆస్తిని అమ్మి దాన్నంతటినీ పేద సాధలకు పంచిపెట్టారు అనంతరం మిక్కిలి కఠినతరమైన కట్టుబాట్లు గల ఫ్రాన్సిస్కన్ సభలో గురు అభ్యర్థిగా ప్రవేశించారు పదునాలుగు వందల మూడులో బ్రదరుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు 
ఆ మరుసటి సంవత్సరమే గురుపట్టం పొందారు సియోనా నగర దాపులోని కప్రియోలా అనే ఊళ్ళో ఒంటరిగా విచారణకర్తగా తమ గురుత్వ సేవలందించారు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఇలా కొనసాగారు పదునాలుగు వందల పదిహేడులో మిలాను నగరం ప్రాంతములో అన్యులకు సువార్త ప్రచారం విరివిగా సల్పారు వారి గొంతు సన్నగా పేలవంగా ఉండి మాట కీచుగా ఉండేది వారి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల ప్రాయంలో దేవుని కృప వల్ల అద్భుతముగా వారి గొంతు చక్కబడి కంచు కంఠంలా మారిపోయింది అనర్ఘలంగా ప్రసంగించేటప్పుడు వారి మాటలు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని హత్తుకుని విశ్వాసంలో దృఢపరచేలా చేశాయి యేసుక్రీస్తు పవిత్ర నామమున వారు దుష్ట శక్తుల్ని దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టారు ప్రజల మూఢ నమ్మకాలను పటాపంచలు చేశారు వారి సువార్త సేవలు కావాలని విచారణకర్తలు ఒకటే బ్రతిమాలేవారు ఆ విధముగా ప్రజల్లో విశేష పలుకుబడి సంపాదించారు ఇటలీ ద్వీపకల్పమంతటా తమ సేవలందించి ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు దాపురించిన కీడులు అంధకార శక్తుల పెడత్రోవలను మాయామంత్ర టక్కు టమారా విద్యలను ఆటకట్టించారు వారు ఉన్న రోజుల్లో వారి చరిత్రను రాసిన పునీత యోహాను కపిస్త్రాను గారు వర్ణించిన ప్రకారం క్రైస్తవుల సంఖ్య క్రమక్రమంగా పెరుగుచొచ్చింది వారు పూజ నర్పించేటప్పుడు పదుల సంఖ్యలోని విశ్వాసులు వేల సంఖ్యల్లో అధికముగా రావటం విశేషం యేసు పవిత్ర నామ భక్తి ఎల్లడలా వ్యాప్తి చేయటంలో వారు ముందున్నారు చాలా బలంగా సువార్త ప్రచారంలో క్రైస్తవులను సమైక్యపరచటమే కాక అప్పుడప్పుడే పెచ్చరిల్లుతున్న ప్రొటెస్టెంటులకు కథోలిక సిద్ధాంతాన్ని విడమరచి చెప్పి వాటి ఉద్ధృత్తికి అడ్డుకట్టవేయసాగారు పశ్చాత్తాప క్రియల ప్రభావాన్ని ప్రజలకు రుచి చూపించారు యేసు తమ శిష్యులకిచ్చిన పాప మన్నింపు అధికారాన్ని సమర్థించారు పునీత సియోనా బెర్నడీన్ గారు తమ తర్కంతో తత్వ వేదాంత బోధలను పూర్తి గ్రామీణ భాషలో యాసలో అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పగలిగేవారు అజ్ఞానులు మూర్ఖులు కూడా వారి వాగ్ధాటికి లొంగిపోయేవారు మధ్య మధ్యలో బెర్నడీన్ గారు చెప్పే పిట్ట కథలు హాస్యోక్తులు ప్రజలు అసలు విషయాన్ని మర్చిపోకుండా వారి మనస్సుల్లోకి చొచ్చుకొని పోయేలా ఉండేది వారి ప్రబోధం యేసు పవిత్రనామ భక్తి వ్యాప్తిలో బెర్నడీన్ గురువర్యులే ఏసు తిరుహృదయ గొలుసు ప్రార్థనను తయారు చేశారని దివ్య వర్చస్సుతో ఏసు దివ్య హృదయ పటం తయారు చేసి ప్రజల్లో వ్యాపింపచేశారని చెప్పబడింది ఇందు మూలంగా బెర్నడ్డీన్ గారు విగ్రహారాధన వ్యాప్తి చేస్తున్నారని కొందరు పోపు గారికి ఫిర్యాదు కూడా చేశారు ఐదవ మార్టిన్ పోపు గారు ఫాదర్ బెర్నడ్డీన్ మరియు యోహాను కపిస్త్రాను వారి భక్తి వాదనలు విని వారు చేసే దాంట్లో తప్పేమీ లేదని కితాబునిచ్చారు రోము నగరం కూడా విచ్చేసి రోజు విడిచి రోజు చొప్పున ఎనభై దినాలు ప్రజలకు బోధించమని కోరారు బెర్నడ్డీన్ గారికి బిషప్ పదవి ఇవ్వచూపినా సున్నితంగా వారు తిరస్కరించారు ఇలా మూడు సార్లు జరిగింది కానీ పద్నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది నుండి పద్నాలుగు వందల నలభై మూడు వరకు తమ మేత్రాసనములో వికారు జనరల్గా సేవలందించారు వారి జీవిత కాలంలో ప్రజా ప్రబోధకుడుగా పేరుగొంచి వారు బోధించిన ప్రాంతంలో నూట ముప్పై మంది గురువుల సంఖ్య నాలుగు వేలకు పెరగటం గొప్ప విశేషమయ్యింది వారు నేపుల్సుకు వెళుతూ మార్గ మధ్యములో ఏసు పవిత్ర నామాన్ని పదే పదే పలుకుతూ క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల నలభై నాలుగు మే ఇరవై అవ తేదీన చనిపోయారు పద్నాలుగు వందల యాభైలో ఐదవ నికోలాస్ పోపు గారి పవిత్ర హస్తాల మీదుగా పునీత పట్ట ఇవ్వబడింది బెర్నార్డ్ లేక బెర్నార్డీను అంటే ఎలుగుబంటి తెగింపు గల పాస్కల్ అనగా ఈస్టర్ దినమున జన్మించిన అని అర్థం ఈ గొప్ప పునీతుని మన కోసం కూడా ప్రార్థించమని ఇప్పుడు వేడుకుందాం ప్రార్థించుదము సర్వశక్తి గల ఓ సర్వేశ్వర పునీత సియోనా బెర్నడీన్ గారికి ఏసు నామం పట్ల ప్రత్యేక భక్తిని కనపరిచి ఆ భక్తిని ప్రపంచమంతటా ప్రకటించేటటువంటి శక్తిని ప్రసాదించి తిరి మీ యొక్క యాజకునిగా వారిని అభిషేకించి మీ దివ్య కుమారుని పవిత్ర నామమును నలు దిశలా ప్రకటించుటకు వారిని ఎన్నుకుంటిరి వారి యొక్క విజ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా 
యేసు ప్రభు యొక్క పవిత్ర నామ శక్తిని మేమందరము గ్రహించి ప్రపంచములో రక్షణ కలిగించే నామము ప్రభువు నామం అన్నటువంటి విశ్వాసమును అందరికీ ఎరుకపరచి ఆ పవిత్ర నామ శక్తితో మేము మోక్ష భాగ్యము పొందునట్లును మా జీవితములో ఎదురయ్యే కష్టములను బాధలను ధైర్యముతో ఎదుర్కొనున్నట్లును మా విశ్వాసమును అధికము చేయమని మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెన్